ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൈസി സോസേജ് റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം സോസേജ് ആണ് സോസേജ് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അരിയാം സൈസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഏതാന്ന് വെച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവോള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമുളക് എരിവുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളാണെങ്കിൽ ഗരം മസാല മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് ഗ്രേവി പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സവോള പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ വേണ്ടി കാരണം സോസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് കുറേശ്ശെ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ വേണ്ടി അതിന് ശേഷം സവോള ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തതാണ് ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിച്ചിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി സവോള എല്ലാം മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച പണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റത്തോളം മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവി വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തവി കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മസാല ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോസേജ് അധികം നേരം വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റൗവിലോ ഗ്യാസിലോ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം ഗ്രേവി ആക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്രേവി ആക്കുക കാരണം ചപ്പാത്തിയോ റൊട്ടിയോ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ഉള്ളതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഡ്രൈ ആക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഇത് വേവിക്കാം ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അധികം നേരം ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണത് നമുക്കിനി അത് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫ